آموزش زبان عراقی قسمت دهم بخش یک حیوانات مقیم عراق چاله چوخورک گورچن دندان شمارک همان تمسا هست شانه به سر خود خود را گوین النقشیش لنگ همان انکبوت هست مورچینه مورچه خیر چوسنه نوعی سوس که بدبو گوگلونک سوس که سرگین قلطان سوسوله سوسک دومکول اقرب کلنگاره به دارکوب میگویند قلاق همان کلاق است قلاق جره کلاقی است سیاه و سفید پخشه به پشه گویند پخشه کوره نوعی پشه بدون نیش است کوشدوز همان کفش دوزک است کلاتقنه به جوجه تیغی اطلاق میگردد الی ورجک ملخ را گویند شته گاوه مورچه ها را گویند اسپج شپش چوسنه نوعی سوس که درختی چوسنه برقی همان سوس که درختی است اما سبز براق کپو جوق کاسه پشت همان لاک پشت است ملوچ گنجشک را گویند یوها چرکتن بخش دو اضافات الحاقی چرک و چاغال کسیفی را گویند تیغ و تاغال تیغ خار و اشیاء نکتیز در کوه و کمر پشم و پاغال هران چیزی که شبیه پشم و کرک قالی باشد سنگ و ساغال انواع سنگ چرت و کلاش خاراندن بیش از حد بدن را گویند ریشکو زن دارای ریش را میگویند قرتنه صدای زاید از خود متصاعد کردن شیر تلاف کشون نفس نفس زنان راه رفتن را گویند مدزما نوعی خاصی از اجنه است گوگله چهار دست و پا رفتن زرتش قمسوره اوزاش خرابه خسور زنه مادر زن یا مادر شوهر خسور مرده پدر زن یا پدر شوهر ترت و ولا یعنی ریخت و پاش بودن دندان قروچه سایدن دندان ها به هم را گوید تپ ترینه انسان های لمس نوردبان یا نردونگ همان نردبان است جختان بلا انجام کارها به سرعت برف لهه برف همراه با باران را گوید دلوه کمد دیواری مدبخت آشپزخانه گده مدبختی کارکنان آشپزخانه دیوار کله دیوار کوتاه پایان قسمت دهم ده